உங்களை சோலார் பிசினஸ் சேனல் வரவேற்கிறது சோலார் பிசினஸுக்கு தேவையான சோலார் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லோடு கால்குலேஷன் சோலார் டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சோலார் பிசினஸ் சேனல் மூலமா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாங்க சோலார் பிசினஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு வந்து டிசி ஏசி ஆக்சுவலாக கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த மூமெண்ட் இருக்குது இல்லையா ஃப்ளோனால் மூமெண்ட்னு வச்சுக்கோம் இந்த மூவ் ஆகிறது வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ரெண்டு டைப் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி அண்ட் ஏசி அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் அப்போ டிசி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய டேரக்ஷன் வந்து ஒரே டேரக்ஷன் தான் இருக்கும் அதாவது நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் என்னுடைய டேரக்ஷன் எலக்ட்ரானோட டேரக்ஷன் வந்து என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ இங்கே பாருங்கள் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமானால் கரண்டோட மூமெண்ட் அதாவது எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணோம் அதிகமாக இருக்கும் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுவும் என்ன பண்ணோம் கம்மியாகும் இப்போ டிசி கரண்டை பொறுத்த வரையில் டிசியோட சோர்ஸ் நமக்கு எப்படியெல்லாம் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர்லேருந்து கிடைக்கும் டைனமோலேருந்து கிடைக்கும் வேறு சோலார் மாடல்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிசி தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா பேட்ரிலேருந்து நமக்கு டிசி பவர் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏசி கரண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை ரெக்டிஃபையர் மூலயமா நீங்கள் எதா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் டிசியை என்ன பண்ண முடியும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸ் வந்து அதிகம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கலாம் பேட்ரியில் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் போட்டிருக்கேன்னு வைங்க இப்போ அதனுடைய வோல்டேஜ் வந்து டுவெல் வோல்ட் பேட்ரின்னு வச்சுக்கோம் டுவெல் வோல்ட் இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் நான் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண வோல்டேஜ் வந்து என்னாகும் கம்மியாகும் வோல்டேஜ் கம்மியானால் கரண்டும் நமக்கு என்ன பண்ணோம் கம்மியாகும் பட் அந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானோட டேரக்ஷன் எக்காரந்த கொண்டு என்னாகாது மாறாது ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன பேர் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் அதாவது டேரக்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனி டேரக்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனி டேரக்ஷனில் ஒரே ஒரு டேரக்ஷனில் தான் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் நம்ம சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா டேரக்ட் கரண்டில் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகாது வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்டாக நமக்கு என்ன பண்ணும் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபை நம்ம பார்க்கலாம் நார்மலாக டிசி கரண்ட் அப் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைவோம் அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைமும் ஒய் ஆக்சிஸில் வோல்டேஜும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வரைவோம் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து நம்ம வரையக்கூடிய அந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதாவது டைம் லைனுக்கு அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக ஒரு லைன் வரைவோம் இல்லையா ஸோ இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமை பொறுத்து வோல்டேஜ் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிறத நமக்கு என்ன பண்ணுது காட்டுது அப்போ பேட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் சேஞ்ச் ஆகிறதா நமக்கு தெரியும் பட் அது ரொம்ப டியூரேஷன் வந்து அதிகமாக போகும்போது தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம் கிடைக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு நிச்சயமாக பேட்ரியோட வோல்டேஜ் என்ன ஆக போகிறது இல்லை மாறப்போகிறது இல்லை டுவெல் வோல்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறமாகவும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் டுவெல் தான் கிடைக்க போக போகுது அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் கரண்டில் வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி டேரக்ஷன் வந்து ஒரே டேரக்ஷன் அதாவது கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறது ஒரே டேரக்ஷனாக தான் இருக்குமே தவிர ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் என்ன ஆகாது எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்கிறோம் டேரக்ட் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் இப்போ இது இந்த டேரக்ட் கரண்ட்டுக்கு வாட்டர் அண்ட் லாங்கி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு டேங்க் இருக்குது டேங்க்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பைப்பை மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டேப்பை நான் என்ன பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போவும் வாட்ரு ஃபுல்லாகவே அந்த வாட்டர் டேங்க் ஃபுல்லாகவே வாட்ரு இருக்குது நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டேப்பை ஓப்பன் பண்ணுறேன் வாட்டரோட ஃப்ளோ வந்து எங்கே இருந்து எங்கே இருக்கும் டேங்க் டு டேப்பு தான் இருக்குமே தவிர டேப்லேருந்து மறுபடி டேங்குக்கு போகுமானா போகாது அப்போ உங்கள் பாருங்கள் வாட்டரோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா என்ன பண்ணுது டேங்க்லேருந்து டேப்புக்கு தான் கிடைக்குது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே டிசி கரண்டை பொறுத்தவரையில் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆகும் எலக்ட்
y axis ல voltage and current எடுத்துக்கறோம் இப்போ இங்க பாருங்க voltage வந்து zero அப்படினா electron move ஆகுமா அப்படிን பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா move ஆகாது அப்படிங்கறத நாம என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப voltage increase ஆக increase ஆக நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் flow வும் current வும் என்ன ஆகத செய்யும் அதிகமாக தான் செய்யும் இப்போ இங்க பாருங்க இந்த peak voltage வருது இல்லையா இந்த peak voltage ல தான் என்ன பண்ணுவோம் maximum current and maximum voltage இருக்கும் அப்ப இங்க இந்த zero ல இருந்து ஒரு acceleration electron வந்து என்ன ஆகுது accelerate ஆகுது அதுக்கு பிறகு maximum voltage ல maximum velocity ல என்ன ஆகுது move ஆகுது அதுக்கு அப்புறமா என்ன இருக்கு ஒரு deceleration இல்லையா அதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுது பாருங்க ஒரு zero reach ஆகுது அப்ப deceleration ஆகி என்ன ஆகுது zero ஆயிருது இப்போ இந்த wave ல வந்து upper side வந்து forward direction அப்படினா பாட்டம் டிரெக்ஷன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷனை மட்டும்தான் இது என்ன பண்ணுது நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணுது இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு கண்டக்டரில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சைக்கிளில் என்ன பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அடுத்த சைக்கிளில் ரைட் டு லெஃப்ட் நமக்கு என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுற போகிறது இல்லை ரொம்ப தூரத்துக்கு மூவ் ஆக போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா வைப்ரேட் தான் ஆகும் அதனால தான் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லுவாங்க ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஹெட்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட்ஸ் எத் எத்தனை சைக்கிள் நடந்த முடியுதோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எடுத்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு என்ன பண்ணிடுவோம் ஐம்பது சைக்கிள் அதாவது ஒரு ஃபார்வேர்டு ஒரு ரிவர்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது சைக்கிள் நமக்கு என்ன ஆயிரும் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து வைப்ரேட் ஆயிரும் இப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி கரண்ட்டை பொறுத்தவரையில் நம்ம சுவிட்சை ஆன் பண்ண உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அப்படியே எங்கே வர்றது இல்லை நிச்சயமாக லோடுக்கு வரவே செய்யாது இப்போ இந்த காப்பர் ஃபுல்லாகவே என்ன தான் இருக்குது எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வைப்ரேட் ஆகும் அதாவது முன்னையும் புண்ணையும் என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குமே தவிர இது என்ன பண்ணாது அந்த பாயிண்டை விட்டுட்டு ரொம்ப தூரம் என்ன பண்ணாது நிச்சயமாக இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகாது அதனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே ஒரு வாட்டர் அண்ட் லாங்கி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு டபுள் ஆக்டிங் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பு இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம் அசியூம் பண்ணிக்கோம் அப்போ இந்த ச இன்லெட்டையும் அவுட் அவுட்லெட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பைப் லைனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பு வந்து என்ன ஆகுது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா வச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்டன் வந்து சிலிண்டர் உள்ளுக்குள்ள மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ இப்போ ரைட் சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடு வருதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த பிஸ்டன் வந்து ரைட் சைட் டு லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய வாட்ரு வந்து என்ன ஆகும் கம்ப்ரஸ் ஆகும் இல்லையா இப்போ இந்த வாட்ரு வந்து எங்கே இருந்து எங்கே மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு இந்த பிஸ்டனோட லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷரும் ரைட் சைடில் என்ன பண்ணும் லோ ப்ரெஷரும் இருக்கும் அப்போ வாட்டரோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் அப்போ நமக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டில் நமக்கு என்ன பண்ணும் இந்த ஃப்ளோ வந்து என்ன பண்ணும் இருக்கும் இதே இது அந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு மறுபடி என்ன பண்ணுது லெஃப்ட் டு ரைட் வருதுன்னு வைங்க அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த ரைட் சைடு வந்து ஹை ப்ரெஷரும் இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து லோ ப்ரெஷரும் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட டேரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த ரைட் டு லெஃப்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒரு ப அந்த பைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரே ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்குவோம் அந்த ஆட்டம் வந்து நிச்சயமாக இங்கே இருந்து அந்த ரெசிப்ரோ கிணி பம்பாடு இன்லெட்டுக்கோ அவுட்லெட் அவுட்லெட்டுக்கோ வர போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்வேர்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் நமக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டும் ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரோக்லேயே நமக்கு என்ன பண்ணோம் நடக்கும் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர் மாலிக்கூல் ஜஸ்ட் வைப்ரேட் ஆகுமே தவிர என்ன பண்ணாது டோட்டலாக அந்த சர்க்கியூட் ஃபுல்லாக என்ன ஆகாது ஃப்ளோ ஆகாது அதனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது தன்னுடைய மூமெண்ட்டை அடிக்கடி டைமை பொறுத்து என்ன ஆ
ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நமக்கு வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வோல்டேஜை நமக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்கும் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் அதிகமாக அதிகமாக கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து நமக்கு என்னாகும் கம்மியாகும் கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியானால் நமக்கு கண்டக்டரோட டயமீட்டரை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கம்மி பண்ண முடியும் அப்போது லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எது தான் சூட்டபுள் ஏசி தான் சூட்டபுள் அப்படின்னா தான் டிசியை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஹையர் வோல்டேஜுக்கு கொண்டு வர முடியாது அப்படி ஹையர் வோல்டேஜ் கொண்டு வந்தாலும் டிசியை ஹையர் வோல்டேஜ் கொண்டு வர முடியாது ஸோ அப்போது வெரி லாங் டியூ டியூரேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எலக்ட்ரிசிட்டியை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது அப்படியே ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏசி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து நமக்கு லாஸ் வந்து கம்மியாகுது இன்னொன்று வந்து வோல்டேஜை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஹையராக மாற்ற முடியும் அதேமாதிரி ஹையர் வோல்டேஜை ஈஸியாக எந்த ஒரு மெயின் நேரம் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலிமா லோவர் வோல்டேஜ் என்ன பண்ண முடியும் கொண்டு வர முடியும் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசியிலேருந்து ஈஸியாக ரெக்டிஃபையர் மூலமாக டிசியாட்டு என்ன பண்ண முடியும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ ஏசியை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிட்டு எங்கே நமக்கு டிசி தேவையோ அங்கேயே நம்ம ரெக்டிஃபையர் மூலிமா டிசியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுவரை பார்த்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னா இனி வரக்கூடிய சோலார் டாபிக் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் சோலார் செல் ஆப்ரேஷனை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் தேங்க்யூ